എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിമിയിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ചോദിച്ച നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൈ ആക്സസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സും എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചിലപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ പഠിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം അതായത് അഡീഷണലി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാൾക്കാരാണ് എൻ ബി സി അതായത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസിയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വേക്കൻസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഈ ഒരു ഫാക്ട് മുൻനിർത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനിയുള്ള ഡേയ്സ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ എ ഇ എക്സാമിനോ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമിനോ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഗ്രേഡ് ടു ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ടത് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളി നിമി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഐ ടി ഐ കാരുടെ സിലബസിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് നമ്മുടെ നിമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോ നിമിയുടെ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിമിയിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ നിമിയുടെ ബുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയും നമുക്കത് എക്സാമിന് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക്ലി ആയിട്ടോ ഡെയിലി ആയിട്ടോ മന്ത്ലി ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതായത് എക്സാംസിൻ്റെ വെയിറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമുക്കറിയാം പി എസ് സി ഇപ്പം എക്സാം ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാത്രമല്ല സിലബസിനകത്ത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും വെയിറ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ സിലബസ് ഇല്ലാതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം സോ ആ സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സക്സീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ തരും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസേഷൻ നടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ചോദിച്ച നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൈ ആക്സസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ സബ്ജ
ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കണം അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒത്തിരിയും വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒത്തിരിയും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും തിയറിയാണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വായിച്ച് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റിവിഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തു വെക്കും അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റോക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇഗ്നസ് റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റമോഫിക് റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇഗ്നസ് റോക്കിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആൻറ്റിസൈറ്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആൻറ്റിസൈറ്റ് ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചിലപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ പഠിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകത്തില്ല അതുപോലെ പഠിക്കാനായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കാണുന്ന അതായത് റൂഫിൻ്റെ ട്രസ്സിൻ്റെ എലമെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് റെഡ് ലെഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗം നമുക്കിപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അതായത് നമുക്ക് മെറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് കമ്പണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി നിൽക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയുള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള അല്ല എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെമ്മറി ടെക് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം സർവേയിങ് ആണ് അപ്പോൾ സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേപ്പർ അല്ലെ സബ്ജക്ട്സിനും എല്ലായിടവും വേണ്ട ഒരു പേപ്പറാണ് അല്ലെ സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പരീക്ഷയും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബി ടെക് ലൈഫിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പേപ്പറായിരിക്കും സർവേയിങ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമക്കാരാവട്ടെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ സർവേയിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പൊതുവേ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നിമിയുടെ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദിവസങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഏ മേഖല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ സർവേയിങ് ആണ് ഓക്കെ മോഡേൺ സർവേയിങ് അതായത് ജി പി എസ് ജി ഐ എസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർവേയിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം കാര്യം നിമിയുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിൻറ്റും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കത് വേറെ എവിടെയും വായിച്ചിട്ടോ ഓർമ്മ എടുത്തോ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സർവേയും പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആസ് സച്ച് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി നിമിയുടെ ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ അഡീഷണൽ സോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം അതായത് മറന്നു പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ടേബിളുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിള് എഴുതി വെക്കുക ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക എന്നും അതൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇന്ന് വായിച്ചു അടുത്ത ദിവസം മറന
നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വാല്യൂസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് നിമിയുടെ ബുക്ക് കൂടാണ്ട് അഡീഷണലി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് എൻ ബി സി അതായത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കോഡാണ് കെ എം ബി ആർ അതായത് കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ടു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബൈലോസ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നിമിയുടെ ബുക്സ് കൂടാണ്ട് അഡീഷണലി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് പി ഡി എഫുകളാണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡും കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസും ഈ എൻ ബി സിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ കമ്പണൻ്റ് എന്ത് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു മന്തിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരം പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോ ദിവസവും ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഒരു വീക്കിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി രണ്ട് ദിവസം ഈ അഞ്ച് ദിവസം പഠിച്ചത് റിവൈസ് ചെയ്യണം റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ടു ഡേയ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഫോർ റിവിഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇനി അവിടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിക്സ് കൂടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് കൂടും നമ്മൾ പഴയ പഠിച്ചത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ റിവിഷൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിതം കുറച്ച് മണിക്കൂർ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി കീപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പഠിച്ച തിയറി എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെയ്ദർ നിങ്ങൾക്ക് നിമിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ എൻട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വിസ്സുകളും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ലൈവ് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഗോൾഡ് ബാച്ച് യൂസേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിങ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആപ്പിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ജോയിൻ വിത്ത് എസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓർസ് ഇയർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ടേക്ക് ഇനഫ് ബ്രേക്ക്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് അതായത് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നന്നായി ഉറങ്ങി പഠിക്കണം ബിക്കോസ് സ്ലീപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെബിനാറിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നിശ്ചിതമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസവും ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഇത് അവേളി സ്റ്റഡി പ്ലാനറാണ് അതായത് ഇപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ല
then attend mock test mock test attend cheyina valare important aanu because nammal we are mocking the exam exam ne athu nammal povana samayathu idu ippozhutha stage il cheyanda ningal padichu korchu onnu topics korchu oru etrengilum 60 70% age okke complete cheyadane shesha maatra mock test cheyidi thodangiya madi പിന്നെ ഫുൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫുൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്മോൾ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഓരോരോ ചെറിയ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ prepare what you can prepare allengil you can prepare yourself and attend mock test okay then pyqs pyqs valare important aanu ini based aayittu parikshalu nadannadine shesham ulla question papers eduthu especially adil ninnu note cheyandathu autocad il ninnu edakke questions undu bylaws il ninnu edakke questions undu appo adakke aanu orkanda adu nokkiittu ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഏതൊക്കെ ടാബ്ല കോളംസ് ആണോ വാല്യൂസ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടാബ്ല കോളംസ് വാല്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോളി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ നിമിയാണ് അപ്പം നിമിയുടെ ബുക്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വേറെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ 